Bunlar kolay gelsin. Konumuz amulet etek. Bunu kiloş olarak kiloş kalıbına göre yapacağım ben. Ne yapmamız lazım? Önce bel ölçümüzü almamız lazım. Arkadaşlar bel ölçümüz diyelim ki 75. 75. Ama amulet etekte ne oluyor? Böyle birbirine geçiyor. Kurvaze gibi. Onun için ne yapmamız lazım? 75 diyelim. 75'i şöyle bölüyoruz. Şu şekilde. 30 santimi kadarını yani eteğimiz diyelim ki şöyle şöyle şu 30 santim kadarını fazla almamız lazım ki birbirine geçme payı olsun. Siz yan dikişlere kadar geçirmek istiyorsanız eğer belinizin yarısı kadar fazla almanız lazım. Bu ölçüyü. Yani 75'in yarısı 37,5. 37,5'u eklemeniz lazım. 75'e. Ondan sonra biz onu kiloşa göre bölüyoruz. Kiloşta kaça bölüyorduk? Normal kiloşta. Daire kiloş değil. Normal kiloşta 3'e bölüyoruz biz bel ölçüsünü. Ama burada biz ne kadar? Bel ölçüsünün yarısı kadar artırmamız lazım. Eğer tam yanlara kadar gitmesini, yan dikişlere kadar gitmesini istemiyorsanız, biraz daha böyle 5 santim kadar daha içeride, yani ön tarafta kalmasını istiyorsanız, yani 5 santim yan dikişlerden geride kalmasını istiyorsanız, o zaman da 5 bir taraftan, 5 de bir taraftan eksilttiğimizi düşünelim. 10 santim, 37,5, demek ki 27,5 da kullanabilirmişiz. Ama ben şimdi 30 santim fazla kullanacağım. Ee, kaç ediyor? 70, 35 daha. 30 santim daha. Bizim benimiz kaçtı? 75. 30 daha. 105. 105'i 3'e bölüyoruz arkadaşlar. 105'i 3'e bölünce 35 çıkıyor. Benim şimdi kumaşım esnek bir kumaş. Penge bir kumaş. Onun için ne yapmam lazım? Normal kumaşta yapmış olsaydım kiloş etek biçerken belini Eksi bir yapacaktım. Ama şimdi de eksi iki, eksi üç yapabilirim. Çünkü esnek kumaşlarda daha fazla esnetme payı olduğu için. Eğer arkadaşlar bunu kestik diyelim. Çok şeyimiz fazla esnedi. Biraz bol geldi. O zaman ne yapabiliriz? Şeyi, beli hafif büzebiliriz. Belimizi oturması için, bel ölçümüze tam olması için. Ya da ne yapabiliriz? Band yapabiliriz. Bandı çekerek diktiğimiz zaman o bedenimizi biraz toplar. Yani esnek kumaşlar için diyorum bunu. Şimdi ambulet etek için ne yapabiliriz? Sarımımı kaybettim tabi bu arada. Sarımımı buldum şimdi. Buradan aşağıya doğru dikiş payı verdikten sonra arkadaşlar kaç kalmıştı bizim şeyimiz? Bel ölçümüz. 35'ten 2'yi çıkartmamız gerekiyordu. Çünkü esnek kumaş. Daha fazla, daha fazla esneklere daha fazla çıkarabilirsiniz. Yani o zaman 35 eksi 2 33'ten biz alıyoruz. 33 de bu tarafa. Köşeden hiç kaldırmadan 33'leri gezdirerek şöyle bel ölçümüzü alıyoruz ve şu şekilde çizgilerimizi çiziyoruz. Sonra ne yapmamız lazım? Boy ölçüsünü, etek boyu ölçüsünü almamız lazım. Benim şimdi kumaşı verdiği kadar yapacağım çünkü ben size göstermek için bu nasıl biçilir o amaçla yapıyorum. Ve bunu kesmeyeceğim. Başka bir kumaştan keseceğim daha büyük. Kameranın açısı burada gözüksün diye küçük parçayla yapıyorum. Etek boyumuz kadar alıyoruz. Ben burada çıktığı kadar alacağım. 37 çıkıyor burada. Sonra ne yapıyorum? Köşeden aşağıya kadar ölçüyorum. Aldığım noktayı 70 buçuk falan oldu. 70 santim buydu. Aldığım ölçüyü şöyle gezdirerek önce kiloş etek şeklinde çiziyorum. Ve bunları da çiziyorum şu şekilde. Ne yapacağım şimdi? Bizim eteğimizin beni kaçtı? 75. 75'in yarısı kaçtı? 37,5. Şu 
Şuradan 37 buçuk alıyorum. 37 buçuk. Yani bizim belimizin ölçüsü şuraya kadar geliyor arkadaşlar. Demek ki buradan itibaren ne olacak? Kurvaz yani birbirine geçme payı olacak önde. Şimdi burası kumaş katı olan yeri ne yaptım? Arka ortası yaptım. Ön ortasını dikiş olan yeri yapacağım. Ama ne yapacağım? Şimdi buradan itibaren şöyle böyle bir oval olarak getireceğim yukarıya doğru. Bunu böyle dik olarak yapmayacağım. Aşan parça birbirinin üstüne aşacak olan parça oval gelecek. Ne yapacağız? Onu biz kendi el, el becerimizle şöyle çizeceğiz. Buradan itibaren olan bölüm birbirinin üstüne aşacak. Zaten kiloş olduğu için arkadaşlar alt taraf daha fazla geçer birbirine. Daha fazla aşar. Bu şekilde. Bunun kesimi bu şekilde arkadaşlar. Bundan bu kalıp bu, bu şekilde kullanarak kesmiş olduğum ve dikmiş olduğum eteği ve sek paylaşayım. İç tarafı beyaz olduğu için arkadaşlar bunu geriye doğru çevirip Şöyle bir ye olarak kullandı bunu. Güzel oldu. Bir ye gibi diktim bunu. Geriye doğru. Yani içe doğru katlamadım. Bunu geriye doğru katladım. Ve şuradan böyle beyaz olunca güzel oldu. Kemer verdim. Bunu bu şekilde. Hiçbir yerinde dikiş yok şu anda. Şöyle katlıyoruz arkadaşlar bunu. Arkadaşlar burada belirlediğimiz yer şurası oluyor. Şöyle şurası. Şuradan şu kadar parça ne olmuş oluyor? Bu tarafa geçiyor ön ortadan. Sonra ön ortadan alttaki parçada ne kadar geçiyor? Yine eşit oranda. Şu kadar geçiyor. Sonra bunu birleştirmek için arkadaşlar kemerini içeriden çıt çıt dikebilirsiniz. Sağlam o büyük çıt çıtlardan açılmaması için. Agraf dikebilirsiniz. Çıt çıt bastırabilirsiniz üstünden şöyle iki taraflı. Bu şekilde kullanılabilecek bir etek arkadaşlar. Sonra diyelim ki biz dar etek kalıbını kullanarak bu kiloştan yapmış olduğumuz dar etek kalıbını kullanarak nasıl yapabiliriz? Dar etek kalıbımızı alıyoruz arkadaşlar. Arka etek zaten arka bedenimiz aynı. Arkası dikişli normal olarak çıkardığımız etek. Ama ön bedeni ne yapıyoruz? Ön ortasını, yan dikişini ön ortasından pay bırakıyoruz arkadaşlar. Onu biçmek için şöyle ne kadar birbirine geçireceksek burada yine önde birbirine ne kadar geçmesini istiyorsak o kadar pay bırakıyoruz. Diyelim ki bedenimiz kaç santim? Belimiz şu anda 24 santim. Penslerini kapatınca daha az kalacak tabii ki. 21 santim. 3 santim demek ki penslimiz var bizim. 21 santim. O zaman biz bunun 20 santimini ya da 18 santim yapalım arkadaşlar. Çok dikişe kadar gitmesin. Hoş da durmaz öyle. 17-18 santim kadar yapabilirsiniz. 18 santim yapalım. Şöyle 18 santim geriden koyuyoruz. Eğer burada bant falan verecekseniz düz yapacaksanız bu yana mesela düz olacaksa aşağıya doğru yandan aşağıya doğru düz olacaksa o zaman buraya şey paylarını da verin arkadaşlar. Katlama paylarını verin. Eğer o oval olarak geçmeyecekseniz öndeki kurvaziyeler birbirine oval olarak olmayacaksa Düz olarak indirecekseniz buradan pay verin. Bir daha sonradan bant dikmek için uğraşmayın. Kendinden çevirirsiniz. Ama şu anda ben oraya bant pay veriyorum. Evet bant pay veriyorum arkadaşlar buraya. Bant payından sonra on altı santim. 16 santim de birbirine geçme pay veriyorum.
aşağıya doğru ön ortasını çiziyoruz. Boyumuz kadar alıyoruz, işaretliyoruz. Yanımız yine aynı yan dikişler. Burada ne yapmamız lazım? Birbirine geçen payı eğer aşağısını oval istiyorsak arkadaşlar düz getiriyorsunuz bunu ve şuradan itibaren oval yapıyorsunuz. Şöyle şu kadar yerini. Yani birbirine geçen tarafı. Burada ön ortada kapansın orası. Açık kalmasın. Eğer arkadaşlar bir de alt parçanın mesela üstte gelen parça değil de altta gelen parça eğer açılmasını istemiyorsanız alttaki parçayı bütün olarak çalışabilirsiniz. Mesela önü bütün olarak çalışın. Üzerine gelecek olan kapağı bu şekilde fazladan çalışın bir daha. Yani oradan yan dikişten dikilmiş olsun. O şekilde de yapabilirsiniz. Yan dikişten dikersiniz sadece üstteki kapağı dikersiniz ve üstte böyle görüntüsü amulet, amulet etek gibi olur. Tamam arkadaşlar bunu herhalde anlatabildim. Şöyle penslerini kapatabilirsiniz arkadaşlar bunu. Onu da söyleyeyim size. Şu şekilde pensini kapatmak için ne yapıyoruz kumaş üzerinde? Burada çizdiğimiz pensi. Arkadaşlar bu ön bedenin pe pensi uzun olan arka bedenin pensi. Şu anda ben arkayla önü eşit çalışmışım. Onun için kalıbı da ona, ona göre çıkarmışım. Ee, bu uzun olan taraf arka bedenin kısa olan pens ön bedenin. Diyelim ön bedeni çalışıyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Pensi çizdik. Pensi dikmek istemiyorsak, kumaşta kendi kapatmak istiyorsak. Sonra şöyle yapıp pensi kapatabiliriz. Şu şekilde. Şuradan şu şekilde yapabiliriz. Pensi sonradan da şey yapabilirsiniz arkadaşlar o sizin isteğinize kalmış eğer pensi dikmek istiyorsanız sonradan da dikebilirsiniz şu şekilde bu da böyle şimdi arkadaşlar bir de pensten açılan eteği göstermek istiyorum size pensten açılan eteği nasıl yapabiliriz diye çandan biraz daha geniş kone etekten biraz daha dar dar olan bir etek bu Arkadaşlar ön ortasını ön ortasına koyuyoruz. Şu şekilde. Bizim kısa olan pensimiz hangisiydi? Ön bedenin pensiydi. Ne yapmam lazım? Bunu biraz aşağı almam lazım. Çünkü pensi kapatınca bu kaygı bu tarafa doğru. Buradan pay lazım. Biraz aşağıdan yerleştiriyorum. Pensi çiziyorum. Beli çiziyorum. Sonra ne yapıyorum bunu? Şu şekilde buradaki yan dikişe yakın olan pensin kenarına öteki pensin kenarına getiriyorum. Yani şu şekilde. Bunu bu şekilde çevirince şöyle etek ucuna doğru ne oluyor? Açılıyor bedenimiz. Yani etek ucuna göre ne oluyor? Eteğimiz açılmış oluyor ve burada boruluk oluyor. Ama şimdi buradan biz bunu açtığımız zaman ne oldu? Şu kalça hizası biraz genişlemiş oldu. Yani ne kadar? 3 santim kadar kalça hizası genişlemiş oluyor. O zaman ne yapmamız lazım? Kalça hizasında kaç düzün kalçamızın düşüklüğü? 20 santim. 20 santim olan yerden şöyle çiziyorum 20 santimi. Buradan da 20 santim alıyorum. Yani şurası bizim kalça hizamız. Ne yapmam lazım? Kalça hizamız bizim kaçtır kalıpta? Onu ölçüyorum. Kalıptaki kalçamız bizim kaç? 27. Demek ki burasının da 27 olması lazım. 27. Şöyle. Bunu 27'ye göre ben neresi ise ben noktasının kesiştiği yerden 27'den geçecek şekilde Şöyle çiziyorum. Bu bizim ön bedenimiz oluyor. Tam diğer tarafa aynı şekilde yerleştiriyorum kalıbımı. Kalıbımı. 
kalıbımı şu şekilde yerleştiriyorum. Arkası dikişli oluyor. Uzun tarafın kenarına çiziyorum. Ne yapmam lazım şimdi? Öteki pensin kenarını onun üstüne getiriyorum. Bunu da bu şekilde çiziyorum. Bel hizasını kaydırmayın arkadaşlar. Önce şu şekilde göre bel hizasını çizin buradan. Sonra öteki kenarı getirince buraya şöyle yukarıya doğru şurada bir düşüklük oluyor. 2-3 santim kadar. Bu düşüklükte buradan aşağı doğru şey yapıp sar kumaşın böyle öne doğru dökümlü olmasını sağlıyor. Şöyle yan dikişini çiziyoruz yine. Ne yapmam lazım? Kalça hizasını burada da almam lazım. Kalçamızın düşüklüğünü alıyorum. 20 santim. 20 santim de buradan alıyorum. Kaç santim olacaktı? Genişliği kalçamızın 27 santim. Bunu 27'den geçecek şekilde uzatıyoruz. Paylarını verip kesiyoruz arkadaşlar. Bu da çan etekten biraz geniş ama kone etekten daha dar olan bir etek modeli oluyor. Kolay gelsin arkadaşlar size. Ben bunlardan e, dikeceğim mankende sizinle paylaşacağım ama diğer e, daha büyük kumaşlarda. Size sadece göstermek amaçlı yaptım burada. Siyah kumaşın üzerinde çizgiler belli olduğu için e, çiçekli e, kumaşlarda çizgiler belli olmuyor. Siz anlayamıyorsunuz herhalde. Onun için böyle tercih ettim yapmayı. Kolay gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar manken üzerinde göstereyim. Bu şekilde duruyor. Şöyle bayağı birbirine geçtiği için çok da açılma gibi bir sorun olmaz herhalde. Duruşu falan çok güzel durdu arkadaşlar. kiloştan daha güzel durdu. Size de tavsiye ederim. Hem daha basit daha kolay. Duruşu falan da çok güzel oldu arkadaşlar. Kumaşı biraz böyle esnek bir kumaş. Bu kumaşı kullandığınız zaman arkadaşlar şunu geriye doğru çevirdiğiniz zaman çok bir sorun olmuyor. Kolaylıkla dikebilirsiniz. Kemerini bu şekilde diktim. 4 santimlik bir kemer verdim. Hoş oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Kolaylıkla dikebileceğiniz bir model. Arkadaşlar bu da düz beden yani düz etek kalıbına göre yapmış olduğum model. Yandan bant vermiştim. Bandını böyle 2 santimden geriye katladım. Yandan aşağıya doğru dikişten bir 4 santim kadar geriden oldu. Bu da iyi bir model oldu arkadaşlar. Böyle birbirine geçen duruşu falan da iyi oldu. Şöyle. Biraz bol geldi tabi mankenimiz biraz belli <gülüyor> ölçülere göre biraz daha ince onun için. Ama duruşu falan hoş oldu arkadaşlar. Bu şekilde deneyebilirsiniz. İsterseniz böyle belirgin olsun diye buradaki bant, yandaki bandı arkadaşlar düz renk yapabilirsiniz. Ya beyaz ya da siyah. O zaman daha belirgin olduğu için daha kendini gösterir. Güzel olur. Arkadaşlar bu etekte pensten açılan kalıbın modelinden aşağıya doğru pensten açtığım yani şu anda pens dikişleri yok arkadaşlar bunda pensin genişliğini yanlara doğru verip yapmış olduğum kalıbın eteği şöyle etek uçları arkadaşlar bayağı böyle bol oldu 
rahat bir etek oldu yani her kullanışlı bir etek üst beden oturuyor aşağıya doğru açılan bir model arkadaşlar kolay gelsin bu modelin dikimini de paylaşacağım sizinle kolay gelsin arkadaşlar Dikimizi dikmeye başlıyoruz önce fermuarı normal fermuar gizli fermuar değil arkadaşlar bu bunu şöyle demir dikişin altında kalacak şekilde böyle bir santim aşağıdan başlıyoruz ve burada bir santim yukarıya doğru kalacak şekilde işaretimizi alıyoruz yani demek oluyor ki bizim buradan aşağıya doğru dikmemiz gerekiyor Burasını sağlam dikiş yapmamız lazım arkadaşlar. Zikzak yapalım. Sonra aşağıya doğru dikiyoruz. Arkadaşlar arka ortasını fermardan aşağıya doğru olan kısmını diktik. Ne yapmamız lazım? Sonra şu şekilde açıyoruz. Buradan böyle 1 milim ya da 2 milim kadarını içeriye doğru şu kısmını 2 milim kadar paydan alarak şu şekilde koyarak şu şekilde ütülüyoruz bunu. Ne yapmış oldum? Şimdi fermuarın biraz da içeriden dikilmesine sebep olacağım ben. Fermuar böyle biraz da içeri kaydığı için bu şekilde. Bunun üstünü kapattığım zaman fermuar hiçbir şekilde gözükmeyecek arkadaşlar. Ne yapmış oldum? Şuradan biraz payda almış oldum. Yani tam dikişin hizasından değil de biraz içeriden katlamış oldum. Sonra üzerine koyuyoruz bunu yukarıdan bir santim bırakacak şekilde yani demiri arkadaşlar buradan demiri böyle bir santim kadar aşağıdan tutalım çünkü buradan dikiş diktiğimiz zaman demire değmesin ya yukarıdan tutun şu şekilde eğer fermuarınız uzunsa ama normal fermuarsa şöyle aşağıdan bırakabilirsiniz ben buraya ince bir kemer takacağım. Eğer kemer takıp da sonra fermuar takarsanız arkadaşlar zaten onu gizli fermuarda yapabilirsiniz. Daha hoş olur, daha güzel durur gizli fermuarda. Kemeri taktıktan sonra fermuar takarsanız daha düzgün durur, daha güzel olur. Şimdi normal fermuarlarda bu şekilde yapıyoruz. Şöyle tam fermuarın dişlilerin dibinden kumaşımızı koyu. Şöyle demirden geçinceye kadar yavaş yavaş yapalım arkadaşlar. İğnemizi kırmayalım. Biraz daha fermuarımı aşağıya almam lazım bir santimden az koydum herhalde onun için buradan yukarıda demir içeride kalmadı arkadaşlar buradaki demirin de içeride kalması lazım tabanın arkadaşlar eğer fermuarın üzerinden götürürseniz tabanını buradaki kumaşı esnetmez sıkıştırmadığı için fermuarın hizasından gittiği için kumaş esnemez ve daha düzgün olur
buraya gelince arkadaşlar buradaki dişle e, bu tutacak bırakmaz. Onun için bunu ineği kaldırın. Makinenin ayağının altından bunu yukarıya doğru çekin. Kapatın fermuarı. Sonra gelin buradan. Yine içerideyken şöyle kaldırıyoruz. Bunu dikişin hizasından katlıyoruz ama. Önceki ne yapmıştık? Dikişten biraz içeriye almıştık ama bunu dikişin hizasından katlayıp ütülüyoruz. Ve bir milim kadar. Bunu arkadaşlar daha ileriye doğru geçirmenize gerek yok. Bunu dikişin hizasında katlayınca zaten o alt tarafını kapatıyor fermuarı. Burasından geçirirken kolunu elinizle çevirin arkadaşlar. Hızla çevirirseniz eğer dişlilere değer fermuarın dişlerine kırılabilir iğnemiz. Şimdi açabiliriz. Şöyle üzerine kapattı arkadaşlar gördüğünüz için. Gördüğünüz gibi şu mesela içeride kaldığı için. Şimdi ne yapacağız? ön bedeni koyup yanları birleştireceğiz. Arkadaşlar fermuarımızı taktıktan sonra ne yaptık? Yanlarında yan dikişlerini diktik. Şimdi kemerini dikeceğiz. Ters taraftan dikiyorum. Şu şekilde. Siz tela da yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu anda tela yapıştırmıyorum. Şuradan böyle bir santim kadar pay bırakıp başlıyorum. Yarım santimle dikiyorum arkadaşlar bunu. Eğer belinizde bir iki santimlik bolluk varsa bunu dikerken kemerinizi hafif çektirerek o bolluğu giderebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yarım santimle başlıyorum. ve kemerimizin yüzü kumaşımızın bedenimizin tersine geliyor. yarım santimden diktikten sonra arkadaşlar bu tarafta 200 santimlik bir yer bırakıyoruz. Yani şöyle üstünü kapatan yer taraftan. Ne yapmam lazım? Şimdi bunu şöyle geriye doğru katlıyorum. Şu hizadan şöyle makineye çekeceğim. Şu dikiş payları üst üste eşit gelecek. Şu dikişin ucuna kadar dikiyorum buradan.
şekilde sonra bu üzerinden baskı yapıyoruz arkadaşlar. Kemerim için benim parçam az kaldı. Onun için ince bir kemer oldu. Yani bir gibi oldu bu. Siz daha kalın yapabilirsiniz. Günlük kullanacağım bir etek olacağı için bu içine tera falan vermedim arkadaşlar. Siz daha kumaşlardan yaptığınız zaman daha iyi kumaşlardan içine kemerin içine kemerinizi daha kalın yapın ve üzerine içine de tela koyun. diktiğimiz zaman arkadaşlar görerek nereden geçtiğini gördüğümüz için hem dikişi kapatıyoruz hem de güzel çıma dikişimiz de güzel oluyor. Arkadaşlar kemerimizin sol tarafa geldiğimiz zaman sol tarafına diğer ucuna buradan 2 santimlik artırmıştık o ilk başladığımız yer ne yapıyorum bunu şu şekilde payını geriye doğru çevirerek içeriye doğru katlıyorum ve şu şekilde yapıyorum. Arkadaşlar buraya agraf da dikebilirsiniz. Kemerimiz ince olduğu için. Küçük bir düğme de yapabilirsiniz buraya. İlik açıp küçük bir düğme de dikilebilir. Şimdi eteğinin altını katlayacağım. Sonra da mankende paylaşacağım sizinle. Arkadaşlar etek altını katlarken Niye dikkat etmemiz lazım? Geriye doğru açılan aşağıya doğru yine indikçe açılan etek uçlarına ne olur? Geriye doğru kıvırdığımız zaman üst taraftan üst, e, katladığımız kısım biraz daha geniş gelir. Onun için ne yapmamız lazım? Biz overlock'u çektik, temizledik. Şimdi dikerken üst taraf bol geliyor. Alt tarafı biraz çekiyoruz. Üst tarafı makineye iyi biraz yediriyoruz bolluğunu. Yoksa ki böyle genişine göre yaparsak ne olur? Gittikçe böyle daralır. Yani bunu böyle çık çıkardığımız zaman burası böyle pol, bol kalıyor. Ne yapacağım ben o bolluğu? Makinenin altına veriyorum ve alttaki parçayı da çekiyorum ki düzgün olsun. Katladığımız yer dönmesin diye. zaten arkadaşlar biraz overlock dikişi topluyor. Yani dikiş olmasa daha fazla bu sorunu yaşarız biz ama overlockla temizlediğim için o biraz o dikiş biraz topladı.
arkadaşlar dikiş dikerken de bazı arkadaşlarımız soruyorlar biz dikişi kontrol edemiyoruz nasıl dikişi kontrol edebiliriz diye makineyi nasıl kontrol edebiliriz dikişimiz daha düzgün nasıl olabilir diye makineye elektriği verdikçe makine daha fazla hızlı gidiyor biz makineye işte motora elektriği az vermemiz lazım nasıl olacak o ayağımızı pedale eğer devamlı basarsak o zaman elektrik devamlı gidiyor ve daha hızlı çalışıyor makine ama biz pedal ayağımızı basıp kaldırırsak e, kesintili olarak gidiyor elektrik onun için makine yavaş çalışıyor ve az çalışıyor onun için biz kontrol edebiliyoruz istediğimiz e, hızla götürebiliyoruz o zaman yani pedala devamlı olarak basmayın arkadaşlar devamlı elektrik makinenin motoruna gitmesin ayağınızı pedala e, basıp kaldırın o zaman e, makineyi daha kontrol etmeniz kolay olur. Daha yavaş gideceği için. Arkadaşlar hiç dönme falan olmadı. Siz de bu şekilde dikerseniz dönme olmaz. <gülüyor>